Welcome sa course natin kung saan pag-aaralan natin to. Principles of Steel Design. Simulan natin sa introduction. Sa so, pagdidesign ng isang structure, mapasteel man yan or concrete, kailangan mo syempre yung mga sukat ng buong structure. Floor areas, distances ng beams sa bawat isa, location, spacing ng columns, and the like. Kasama na rin syempre yung pagpili ng dimensions at cross-sections ng individual members, pati na rin yung materials. Dito sa course na to, matututo kayo dun sa latter part, particularly yung cross-sectional properties ng steel members. Sabi nga dito, architect, how the building should look. Yung unang part, mostly architects ang gumagawa. Yung tinatawag na functional design. Kung gaano karaming stories or palapag, yung floor plan at mga kasamang components nun. At yung engineer, specifically structural engineer, should make sure it doesn't fall. At initially, dun sa ginawa ng architect, iikot yung trabaho niya. Kasi gagamitin niya yung mga sukat na yun, yung mga intended use at function ng structure na yun, para mag-come up sa pwedeng dimensions ng members, structural characteristics, at requirements ng mga members, particularly sa framing ng isang structure. Ang pinakamaganda at ideal na scenario na maiging maganap yung collaboration ng dalawa uh, throughout the design process to complete the project in an efficient manner. Uh, maiging na magkaroon lagi ng open mind para sa suggestions ng bawat isa at i-consider yung point of view ng bawat isa. Siguro sa kahit sa aspeto naman ma-apply yun. Nakalagay din dito yung roles ng architect at engineer based on reference natin, particularly yung structural engineer. Na-discuss na yung sa architect kanina, yung sa engineer may nadagdag na terms. Uh, so, serviceability at economy. So, sa point of view ito ng, uh, sa structural engineer. Serviceability, ibig sabihin yan, paano nagpe-perform yung structure sa tingin lang or pakramdam o ng senses or sa perception ng mga taong nakita sa mga, especially yung mga members na nagdadala ng bigat or load-bearing structures. Kumbaga, sabi nga nung isa sa pinakamahusay na narinig kong magsayata tungkol sa engineering at sa topic na yan, sabi niya dati, kung feeling ba ng occupant or gumagamit ng structure, safe ba siya pag nandun siya? Uh, for example, as engineers, kita mo naman na hindi pa nagpe-fail yung structure. Pero yung pakiramdam ng kasama mo, pwedeng napapakiramdaman niya na parang may vibration. So kaya nakakita siya ng mga cracks. So baka maparanoid pa yon. So next ay yung economy. Para support ng engineer, may efficient ba yung material na pinili niya para doon? So kasama na rin doon yung individual cross-sectional area. So amount ng materials and so on. So pagdidesign din, sabi dun sa reference natin, mga consider siyang good design kapag nag-consider at nag-evaluate ng maraming uh, framing plans. Yung arrangement ng load-bearing members, kung saan nakaposition yung mga yun, kaya nang typically uh, beams and columns. Tapos, i-evaluate yung performance nila sa atin as engineers, pwedeng yung load-bearing capacity o yung bigat na kayang dali ng structure. Malalaman kasi natin dun kung akma ba yung occupancy or use na intended ilagay sa structure. O kaya naman yung permissible deflection or displacement. Tapos, ikocompare din natin yung cost. Lahat ng pwedeng makonsider mo na cost para maitayo yung structure na yun. Hindi pwedeng safe lang. Dapat economical din. Dito sa course na to, pag-aaralan natin yung part na para maging safe. And in some other sense, pwedeng doon na rin sa economical. Ang importanteng point dito, dapat hanggat maaari kung kaya naman. Marami tayong alternatives na i-consider. I-compare natin yung mga important points at factors na sinet natin. Steel. Dito naman sa part na to, alamin natin yung bida, yung steel. Bakit nga ba steel pa? Bakit di na lang concrete? Tuming kayo sa paligid nyo, nalas lahat ng structures, gawa sa concrete or reinforced concrete. Alamin natin dito yung advantage ng steel over reinforced concrete. At yung other side, bakit hindi akma yung steel as structural materials to certain structures or scenarios. Matatakal din dito yung properties at types ng steel para kahit pa paano, hindi lang surface knowledge na galing dun sa discussion ng advantage at disadvantage yung alam natin. Para kumbaga in-depth yung pagkakakilala natin sa steel. Particularly kung paano siya nagbe-behave under load under certain conditions. Kung ano yung mga codes dapat nasusunod ng steel members or structure engineer. 
codes na ginawa at pinapatupad ng mga tinatawag na governing bodies patungkol sa steel design. May encounter nyo pa to in the long run, hopefully. I did discuss din natin dito yung surface knowledge. Uh, surface knowledge lang patungkol sa paano ginagawa ang isang steel member. So typical production process, mga test na ginagawa. At dahil nga pinuproduce ang steel, most of the time, or should I say always, nakaredy na or pipili ka na lang ng tinatawag na steel section para sa sur- uh, certain structural member, discuss din natin yung list na pwede mong pagpilian. So yung una, advantages and of steel as structural material over reinforced concrete. Una, high strength. Kung i-compare natin yung strength per weight ng steel at concrete, di hamak na mas mataas yung strength per weight ng steel. Ibig sabihin, kahit na mas magaan yung steel kesa sa concrete, mas mataas yung load na kaya yung dalhin. Importante ito sa structures dahil sa tinatawag nating dead load. O yung bigat ng structure na fixed, mainly yung mga supporting member or yung frame, yung concern natin dito. For example, sa course or subject na uh, engineering mechanics, kung naalala pa, or sa strength of materials, na-discuss dun yung moment at deflection na function ng most of the time, weight at span, or yung distance between support, yung formula nga ng simply supported structure na WL squared over 8, at yung mga structures na yun, mainly beams at bridges. Pwede rin sa mga high-rise or matataas na structures. So course naman or subject na structural analysis or theory of structures. So frame analysis. Kapag kinonsider natin yung dead load or yung load as a whole ng structure, kapag mas mataas yung load na dinadala dahil nga high-rise yung structure, madami or mataas yung dead load dun sa lower columns at lalo na dun sa foundation. Next ay uniformity. So sa course na reinforced concrete design, madidiscuss dun yung nababawasan ng strength yung concrete over time. Yung steel, ganun din. Lalo sa repeated loads. Kaso hindi ganun ka-appreciable compared sa uh, reinforced concrete. Next, elasticity. Kung naalala nyo yung concept na Hooke's Law sa strength of materials, Sumusunod dun yung steel compare sa ibang materials. At yung tinatawag na moment of inertia ng steel section, dahil nga isotropic or isang klaseng material lang yung bumubuo sa cross-section ng isang steel member, mas accurate siyang masasolve. Yun pa naman yung main component sa flexural analysis at sa ibang analysis. Next, permanence. Uh, basta mamamaintain, mas magtatagal comparatively ang steel, lalo na kung treated yung steel na ginamit in the first place. Yung may coating at angkop sa environment niya, yung klase ng steel. Next ay ductility. Yun yung kayang magdala or ma-apply ng load ng isang material or structural member. Mag-deform at hindi pa rin mag-fail. Kung napag-aralan nyo na sa reinforced concrete, nilalagyan ng reinforcement o ng bakal. Steel, yung locations kung saan mataas yung tension para kahit pa paano maging ductile yung member. Dahil nga sa property na to. Next, toughness. Ito naman yung pinagsamang strength at ductility. Large deformations at kaya niya pa rin relatively magdala ng large forces compared sa reinforced concrete. Kaya pwede silang event considerably, extensively, nang walang visible or appreciable failures cracks or fracture or kahit lagyan pa ng holes or butas para sa steel connections yung steel connections madidiscuss din natin throughout the course next addition to existing structures dahil nga madaling butasan lagyan ng holes at kabitan para sa connections relatively madaling magbutong or yun nga yung mag-add ng additional features or kahit siguro additional strengthening materials ang uh, steel structure Kasama na rin dito yung ability to be fastened together by several simple connection devices, including welds and bolts. As sa latter part ng course, magsusolve tayo ng mga problems patungkol doon no? sa connections. Ito pa yung iba. Adaptation to prefabrication. Speed of erection dahil nga prefabricated na yung material. Bubuin mo na lang compare sa concrete na relatively mas madami at matagal yung inaabot na procedures. Next, 
ability to be rolled into a wide variety of sizes and shapes. So makita natin yan dun sa steel sections na part. Makita nyo, sobrang daming pwedeng size at shape ng uh, steel members. Yung scrap value, sama na rin natin dito yung possible reuse after a structure is disassembled. Uh, yung possible reuse after a structure is disassembled, kung wala namang appreciable or obvious na damage yung steel member after gamitin sa isang structure, pwede pa siyang magamit. Uh, na siya pa rin. Depende na lang kung babawasan, pero compare sa reinforced concrete na pagtapos uh, gamitin, halos wala nang use. Pero may mga papers na nagsasabi na pwedeng gawing uh, aggregate yung uh, nagamit ng reinforced concrete. Pero tagdag procedure pa yan at hindi reuse directly. Hindi gaya sa steel. At yung scrap value nga, kung di na pwedeng magamit, di hamak na mas mahal yung may iba bakal mo kumpara sa concrete. Itong mga to, paalala lang, advantages ng steel over reinforced concrete as construction at structural material. Punta naman tayo sa disadvantages. Una, obviously corrosion dahil nga steel. Pero hindi naman lahat. Uh, uh, halos lahat nga lang, lalo na kung hindi treated or pinakasimple is painted na steel. Next ay yung uh, fireproofing cost. Naalala naman siguro natin yung tinuro sa physics at chemistry na kapag may increase in temperature, nag-expand yung material. Sa steel, kapag nangyari yon, pag nag-expand, hihina or bababa yung strength niya. Uh, para may iwasan to, syempre gagastos ka kung steel yung gamit mo. So may cost na uh, nagdag. So yun yung disadvantage doon, yung cost. Next ay yung susceptibility to buckling. Ah, dahil naman to sa concept ng uh, slenderness. Sa strength of materials, na-discuss na to. Na nagkakaroon ng bending kapag inapplyan ng compressive, uh, compressive load ang isang slender na member. Slenderness, kung naalala pa sa compression member, uh, function siya ng support condition, kung fixed, hinge, or uh, roller, or nag-function na ganun. Uh, nang dito sa steel design, uh, uh, radius of gyration, nakapag-solve na siguro kayo nun sa strength of materials. Uh, next lecture, magkakaroon tayo ng recap kung paano mag-solve ng uh, properties ng section, tapos yung isa pa, yung length, or yung end-to-end -end distance. Pwedeng yung unsupported length ng isang member. In other words, yung buckling, for example, Pinompress natin yung payat at mahabang member. So slender yon Yun yung susceptible sa buckling. Kapag naman short and stout, kapag kinompress mo, mas mababa yung chance or halos wala ng buckling na magaganap. Ibang mode of failure yung pwede mangyari. Yung sa slender member, uh, mayroon pa siyang additional na moment na kailangan dalhin. Hindi lang siya magiging compressive member kung yung, yung intended use mo. Kasi nga, sabi sa unang advantage na high strength to weight ratio, pwedeng maliit na cross-section or mababa relatively yung value ng radius of gyration yung magamit. In return, yung susceptibility to buckling. Next naman yung fatigue. Kapag naman may paulit-ulit or stress reversal na nangyayari sa structural member, yung nagkakaroon ng load, nawawala, nagkakaroon ng let, and so on. So, pwedeng function siya ng intensity at interval ng stresses. So, nababawasan din yung strength ng steel dahil dito. And last sa list natin, brittle fracture. Pwedeng dahil sa fatigue at sa very low temperature, nawawala or bumababa yung pagkadactyl ng steel. Thus, resulting into brittle fracture. 